Oh. Oye, fíjate, me, mira, me compré unos cuadros para grabar ahorita. Este es como que de, de así de quequitos, aunque no voy a hacer quequitos porque me caga. Pero voy a pegar esto para que se vea como que es de cocina. Porque es de cocina este pedo. Se ve centrado. Más para acá. Ay. Ah, ya estoy lista. ¿Ya podemos empezar? Ay, el celular para los comentarios de la gente. Sí, ya quedó bien, ¿verdad? Y ahora, bueno, es que... Se me hace que esta no la voy a usar y la puedo usar de escenografía. Porque pues es de cocinar. Así. Aquí está centrada. Ya estoy casi lista, ¿ok? Y si pego el puto vaso, para que se vea más escenografía. Así como, no sé, como un canal así chido de cocina. Como Discovery Home and Health. Está centrado. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Rincón de Juanita otra vez! Quiero tomarme un momento para tomar este, mi celular y ver sus comentarios de mi video anterior cuando fui con el nutriólogo. <ríe> Ese doctor al que le acaban de quitar su licencia. Y Anthony Aguilar, cada vez que veo a Juanita en muchas cosas me proyecto, al igual que ella me encanta. ¡Saludos Juanita! <ríe> es como si hubiera hablado así a los pendejos, ¿sí? pero no importa. ¡Saludos Anthony Aguilar! <ríe> ¡Te quiero! ¡Ay, tiene un like! Ahí tienes dos. <risa> Acabo de cambiar tu vida. El día de hoy vamos a hacer una receta bastante especial. Todo esto que están viendo aquí es para una receta que voy a hacer. Obviamente, ni modo que agarre estas cosas para meter. Eh, voy a hacer una especie de sándwich, pero es un sándwich gourmet. Y para eso necesitan los siguientes ingredientes. Tomen nota porque no los voy a decir dos veces. Es una pendejada porque podrían regresar el video. O sea, si se les pasa un ingrediente, lo regresan y ya. Esa a mí me viene valiendo. Para hacer un sándwich gourmet necesitan pan. Este para el sándwich. Un poco de jamón de pavo para el sándwich. Tantito queso e ingredientes extra estúpidos e inútiles que son un tomate, una cebolla y este si quieren ponerle crema o botanera. En este momento voy a proceder a hacer el lonche. Vamos a sacar dos rebanadas de pan de la bolsa. ¿Quién chingado salió así la bolsa? ¿Por qué cierran así la bolsa si tiene un puto alambre que hay que ponerle? Vamos a sacar dos rebanadas, esto es, y la vamos a poner una abajo y una arriba. Bueno, primero abierta porque no vamos a poder poner en nada. Si ¿Sí me entendieron, ¿verdad? Y ahora vamos a untar la mayonesa En uno de los panes vamos a tomar la mayonesa Y la vamos a untar Recomiendo antes probar la mayonesa Para ver si está bien o ya está caduca No utilicen cuchillos de sierras Para probar la mayonesa ¿Te están grande? De un lado le ponen la mayonesa Y del otro lado la mostaza ¿Y la mostaza? ¿Cómo que no hay mostaza? Pinche sin... Este sándwich, la receta original, lleva mayonesa de los dos lados. Es un double mayonesa. Y ahora, para poder completar esto, vamos a ponerle jamón de pavo. Este jamón mmm, es de un pavo que viene exportado. ¿Importado? Importado de las eh, granjas eh, canadienses, mmm, donde los putos pavos los mataron escuchando a Mozart y la chingada. Recomiendo ponerle un poco de mantequilla. Mmm, la mantequilla. Esta mamada siempre le cae bien a las cosas. Eso lo cortas He visto que algunas cosas cuando hacen pavo se lo inyectan Entonces les vamos a inyectar mantequilla al lonche Eso es, primero la succionan Y después se la inyectan a la mierda Ahí está A la receta bueno, para continuar con nuestra receta, es importante pensar los ingredientes que queremos ponerle al lonche. Por ejemplo, podemos ponerle mucha crema y no son tacos. Ay, me pasé de crema. <risa> y también, pues hay que ponerle cosas así como tipo sanas, verduras y la chingada. No me gusta el tomate con mayonesa. Eh, si tienen algún otro artículo que puedan usar para su chingado. Una puta servilleta, es lo único que pido. Para cortar el tomate podemos hacer ligeras rebanadas de esta forma, bien rebanado y puesto en trozos. Y también unos trozos de cebolla. Ahí está. Ay. Ok, vamos a... ¡Ah! ¡Esta madre arde! ¡Ay, corté el dedo! Me voy a tener el ojo cerrado por el resto de la receta, si no les molesta. Y si les molesta, quiten el puto video, me vale más. Para tener un poco, eh, un toque dulce, podemos echarle un poco de miel de hot cake al lonche. Es una receta que viene mmm, recomendada de la gente que vive en Suiza. <risa> Chinga, voy a pasar. Y no más veo con un ojo. Ok, voy a poner esto de este lado. Ok, ahí está. Es un lonche dulce. También le podemos poner un poco de queso, que al chile se me olvidó ponérselo. <risa> No me guilles el ojo, pendejo, no estoy coqueteando, me lastimé con la cebolla. Pinche pedófilo. Podemos partir una rebanada de queso y ponérsela al lunch. Ya lo sé. 
¡Qué asco! Este lonche va sin queso. Bueno, ya que tenemos nuestro lonche listo y preparado, si quieren, eh, podemos envolverlo en papel aluminio. Tienen que tener un horno de estos. Si no tienen un horno de estos, quítale este puto video que no les va a servir la receta. <risa> Ahora parece que este es un tutorial pirata. <risa> Porque estoy así. <risa> Bueno, yo también puedo hacer chistes pendejos como tú. Y ahora ponen el lonche en este pedo y directo al horno. Ya me embarré de la puta mierda. Como si no me hubiera embarrado de otras cosas. <risa> ok, le van a meter al horno alrededor de 3 a 4 minutos, de dependiendo de cómo quieren que se les gratine el queso. Ah, ¿no trae queso? Ah. Vamos a girarle un poco aquí y listo. A esperar. Mientras me voy a limpiar esto. Mm. Mm. Ya nada más es de esperar a que esté listo y el propio horno nos lo va a decir con un ring. Mmm, hmm. huele delicioso el lonche. <risa> Niños, tengan mucho cuidado porque el horno puede estar caliente. ¿Por qué no está caliente este pedo? ¿Ya no sirve el horno o qué? No está caliente este pedo. ¡No está conectado este pedo, pendejo! Lo único que te pedí es que me trajeras el puto horno y lo conectaras a la mierda. ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Me las vas ahorita! ¡Te voy a meter el horno por tu putísima madre! ¡Pendejo! ¡Por tu culpa tengo muchos problemas! ¿Y ahora qué chingados hago? ¡Puto lonche! ¿De dónde lo saco? Sí, buenas tardes. Necesito un... ¡Puta madre! Mi número es 8340. Necesito un lonche. ¿Cómo que un sub? ¿Qué es eso? Es un lonche. No le pongan nombres mamones. ¿Cuánto cuesta un puto pan con jamón y la chingada? ¡Hijos de malditas ratas! Si no los necesitara para este puto video. No, no, nada más el puto lonche, galleta. No sean pendejos. Bueno, sí, pónganla. No sé, me vale la que sea. Pongan dos. Sí, gracias. No es casa, no es departamento. ¡Que te valga madre! Ah, ok, sí, gracias. Dios, señorita, le encargo otra galleta. Que sean tres. Gracias. Putos. No, yo no quedo con esto. Que parezca que hice un chingo de pedo. ¡Ay! 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 ay! ¡Alguien tiene cambio de 50! A ver tú, el herido. Ven acá, pendejo. Oh. Aquí está. Ahí está. ¡Ay! La galleta. Tutorial. Amigos, después de que nos esperamos un ratito a que sonara esta cosa, eh, ya debe estar listo. ¡Ay! Está caliente. ¡Ah! Hay que tener mucho cuidado al abrirlo. ¡Oh! ¡Me quema! Y listo. Ya tenemos el. ¡Ah! ¡Qué bonito aquello! Y listo, ya tenemos aquí nuestro sándwich preparado en estilo francés. Y ahora, pues como lo dice el dicho, a disfrutar se ha dicho. Que te valga más de si no hay un dicho así, pendejo. Mmm, delicioso y caliente. Mmm, delicioso. Eso lo quitas también. Ahorita que te levantes, culero. Muchas gracias por haberme acompañado en esta gran receta de Juanita mía. Que soy la niña más caballona bipolar e inteligente de todo el país. Como se han dado cuenta, siempre leo sus comentarios y me interesa mucho saber qué quieren que haga. Si ustedes quieren que haga una receta, una entrevista, un tutorial, lo que sea, díganmelo. Y en mi puta vida lo voy a hacer. ¿No es cierto? Sí lo voy a hacer. Sigan a Marco Polo, ese muchacho tan talentoso en todas sus redes sociales. Y suscríbanse a este canal que está en el show de Juanita, ¿ok? Cuídense mucho, está prohibido hacerme bullying. Vámonos a la mierda. Tengo que guardar esto porque la mantequilla todavía está buena y necesita refrigeración. Como que te me antojo batirte los huevos a ti.